వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ చెక్ పోస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అనే సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసిన మహి గారు అలాగే డైరెక్టర్ రవికిషోర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఈ మూవీ విశేషాలను వారు మాట్లాడని తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అంటే మీ స్టోరీకి చెక్ పోస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అనే టైటిల్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఈ చెక్ పోస్ట్ చుట్టూనే ఈ కథ జరుగుతుందండి ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ కథకి ఈ టైటిల్ పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ దీనికి మించి ఆల్టర్నేట్ టైటిల్ కూడా లేదు సో అందుకని టైటిల్ నుంచి పుట్టింది కథ టైటిల్ నుంచి పుట్టింది కథ ఓకే ఎన్నాళ్ళు రాసుకున్నారు ఈ కథని రాసాను ఒక త్రీ మంత్స్ పట్టింది మొత్తం రెడీ చేయడానికి ప్రాపర్గా ఆలోచన పుట్టింది అయితే ఒక క్షణంలోనే బట్ దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ అలా పట్టింది అదే ఎందుకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన ఓన్లీ ఆ చెక్ పోస్ట్ నాకేంటంటే అండి నేను బేసిక్గా ఎక్కువ జర్నీ చేస్తూ ఉంటా నాకు జర్నీలో ఆలోచనలు డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి నేను జర్నీని ఇష్టపడతా ఉంటా నేను ప్రా ఒక ప్లేస్ని తీసుకుని అంటే నేను నా ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఒక పెన్ ఉంటే దానికి కూడా కథ ఉంటుంది ఓకే ఒక ప్లేస్ ఉంటే దానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఒక టెంపుల్ ఉంటే దానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్లేస్లో ఏదో కథ ఉండి ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఆ కథని ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పచ్చు అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందండి అలా నేను మా ఊరి నుంచి మత్తుని వైజాగ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎలమంచుల ధర ఒక తనిఖీ కేంద్రం అని బోర్డు ఉంటుంది ఓకే అది చూసి అది చూసిన ప్రతిసారి నాకు దీని మీద ఒక కథ రాయాలి ఉండేదండి ఓకే ఎందుకని ఆ కథ ఆ టైటిల్ నచ్చిందా టైటిల్ కాదు ఆ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఎంత జరుగుతుంది అంటే ఒక చెక్ పోస్ట్ అంటే ఎంత మందిని ఒక పారిపోతున్న లవర్స్ నాపొచ్చు ఒక ఏదన్నా స్మగ్లింగ్ చేసేదాన్ని నాపొచ్చు సమ్ ప్రతి దానికి ఒక గేట్ అది అంటే కదిలే ప్రపంచాన్ని ఆపుతుంది సో అలాంటి దాన్ని పాయింట్గా తీసుకుని మనం కథ రాసుకుంటే అందుకని నేను పిరియాడిక్ వెళ్ళాను అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ బ్యాక్డ్రాప్కి వెళ్ళాను అనమాట అండి సో దాని మీద నేను కథ టైటిల్ పెట్టాను అంటే ఫస్ట్ పెట్టిన టైటిల్ తనిఖీ కేంద్రం అండి బట్ మాది నాలుగు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో అన్ని లాంగ్వేజ్లకి యూనిక్గా ఉండాలని చెక్ పోస్ట్ అని మార్చాను కమింగ్ టు మహి గారు ఉమా మహేశ్వర్ చిన్నప్పుడు అంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు కాబట్టి మాకు అలాగే పిలవాలనిపిస్తుంది ఏంటి నేమ్కి ఏదన్నా స్టోరీ ఉందా ఏంటి వద్దంటున్నారు పెద్ద క్రిమినల్ లాయర్ అని ఎన్నో మిమ్మల్ని పెద్ద ఏం కాదండి జస్ట్ లాయర్ సో ఏంటి మీ దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్స్ పాత్రలే పోషిస్తూ వస్తున్నారా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదండి ఓకే అందరూ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నన్ను అలా చూస్తున్నారు అలా చూస్తున్నారా ఓకే ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సినిమాలో మీ పాత్ర యా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఊహించలేదు నేను ఊహించలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ముందు నేను ఊహించాలి సో నేను ఊహించలేదు క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంటుందని ఓకే కథ చెప్పినప్పుడు మీ పాత్ర గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అండ్ ఫస్ట్ నాకు నేను ఇద్దరం ఫస్ట్ దసపల్ల హోటల్లో కూర్చున్నాం బ్రేక్ఫాస్ట్ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ అది కూర్చొని కథ స్టార్ట్ చేసింది నేను ఫస్ట్ కథ నాకు నాకు చాలా ఇష్టం సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం కోర్టులో కూడా వాయిదాలు తొందరగా పడిపోతే అటు నుంచి అటు సినిమాకి వెళ్ళిపోతాను వెరీ మచ్ సినిమాలు ఎవరు అన్నమాట నేను అంటే ప్రతి సినిమా నేను ఈ మూవీ ఫీల్డ్లోకి రాకముందు అసలు ప్రతి సినిమా చూస్తాను సిటీలోకి వచ్చిన ప్రతి సినిమా చూస్తాను బాగా నచ్చిన సినిమా ఇది నాకు నచ్చని సినిమా ఏది లేదు నచ్చని సినిమా ఏది బికాస్ ప్రతి మూవీలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఓకే ప్రతి మూవీలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒకటి యాక్షన్ మూవీ అయితే ఒకటి కామెడీ మూవీ ఒకటి సెంటిమెంట్ సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూవీ తీస్తారు నచ్చకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళలేక ఓకే దట్స్ ఆల్ బట్ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళగలిగితే ప్రతి మూవీ నచ్చుతుంది ఓ వండర్ఫుల్గా చెప్పారు అసలు నిజానికి ఈ సినిమా అంటే చాలా మంది సినిమా చూసినప్పుడు అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అంటారు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వదు అది వాళ్ళు యాక్షన్ థాట్లో ఉన్నప్పుడు లవ్ నచ్చదు లవ్ థాట్లో ఉన్నప్పుడు కామెడీ నచ్చదు కామెడీ థాట్లో ఉన్నప్పుడు సెంటిమెంట్ నచ్చదు బట్ మనం మూవీకి వెళ్ళేటప్పుడు అసలు ఈ మూవీ ఏంటి డైరెక్టర్ థాట్ ఏంటి అని వెళ్ళి కూర్చోగలిగితే డైరెక్టర్ థాట్లో నుంచి సినిమా చూడగలిగితే నీకు ఎవ్రీ నాట్ ఈవెన్ మూవీ అండ్ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి నచ్చుతాడు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బాగా చెప్పారు అది అంటే వెరీ సింపుల్ సో అలా నాకు సినిమాలు బాగా నచ్చుతాయి అని ఎక్కువగా చూస్తాను సో అందుకని నేను చాలా ఇంట్రెస్ట
నువ్వు తోటి టిక్ చేస్తున్నావు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆలోచించాను లేదన్న వి హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అండ్ వి ప్రిపేర్డ్ చేయి అన్న ప్లీజ్ అన్నాడు అంటే బయట వచ్చి ప్లీజ్ అని అడగక్కర్లేదు బాబు చాలా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్ మంచి రోలు ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఎన్ని రోజులు ఉంది మీ క్యారెక్టర్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఒక ట్వెల్వ్ డేస్లో నుంచి కంప్లీట్ చేసిన ఎయిట్ డేస్ అలా ఉంటుందండి అంటే మూవీ అంటే ఇందాక మీరు తనిఖీ కేంద్రం అనుకుంటున్నారు కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ తనిఖీ కేంద్రం అనేది ఒక వెసలు అయితే అందులో అన్నీ పెడతాం కదా అది మోస్తుంది అనమాట తనిఖీ కేంద్రం అనే పేరు మమ్మల్ని అందరినీ మోస్తుంది మోస్తుంది ఓకే సో దట్స్ వై తనిఖీ కేంద్రం ఈజ్ యాప్ట్ ఫర్ దిస్ అసలు మీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీరు లాయర్గా ఉన్నారు కదా ఒక అడ్వకేట్గా పనిచేస్తూ ఇది ఎక్కడ సింక్ లేని ప్రొఫెషన్ కదా ఒక చిన్న పెట్టుకాతో ఒకటి ఉందండి మా నాన్న చెప్పేవాడు అది అందరికి తెలిసిందే ఒక పెద్ద నది ఉంటుంది నది దాటి అవతలకి వెళ్తే అక్కడ ఒక మంచి గోల్డ్ ఏదో డైమండ్ ఉందరా ఎవరు దూకి బాగా హెవీగా ఫ్లో అవుతుంటుంది ఎవరు దూకి అవతలకి వెళ్తే వాళ్ళకి అది దొరుకుద్ది బట్ ఎవరు సాహసం చేయరు ఎందుకంటే చచ్చిపోతారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చచ్చిపోతారు ఎందుకంటే దానికన్నా ప్రాణం వాల్యుబుల్ కాబట్టి ఆవిడ దూకడు ఒకటి దూకేస్తాడు ఈదుకొని అవతలకి వెళ్ళిపోతాడు ఆడికి అది దొరికేస్తుంది అందరూ అప్పుడు హీరోయే కదా ఆబ్వియస్లీ అందరూ అన్ని బరు నువ్వు ఎంత సాహసం దూకారు ఎవడరా నన్ను ఎవడే అనుకుని నెట్టాడు అలా నన్ను నెట్టారండి ఇందులోకి ఓకే అలా నెట్టారు మీరు నెట్టబడ్డారు నేను రాలేదు ఎవరు ఆ నెట్టబడ్డ నెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు ఆబ్వియస్లీ కేర్ ఆఫ్ కన్సర్ పాలన డైరెక్టర్ అసలు మిమ్మల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు ఆయన ఆయనకు మీకు పరిచయం ఉందా అంతకుముందు అంటే ఫస్ట్ యాక్టర్గా చూస్ చేసుకోలేదండి ఆయన ప్రాజెక్ట్కి హెల్పర్గా యూస్ చూస్ చేసుకున్నాడు ఫస్ట్ కంచరపాలెం ఏరియాలో కుర్రోళ్ళు నాకు బాగా సన్నిహితం అనుకుంటా చాలా సన్నిహితం అనుకుంటా అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదంటే సంతోషం కానీ ఏదన్నా నాతో ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంటా నాకు బాగా ఇది దాని మీద అంటే అక్కడ అడ్వకేట్ నా ఆఫీస్ అక్కడే ఉంటుంది కంచరపాలెం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెంకటేష్ మహాని నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆ ఏరియా కుర్రోళ్ళు నాకు పరిచయం చేస్తాను చేస్తే వాళ్ళు అందులో అందులో ఒక నాకు పరిచయం చేసి నన్ను మావయ్య అని పిలుస్తాడు అప్పుడు నేను చిత్తను కూడా నన్ను మావయ్య అని పిలిచి మొదలు పెట్టి మీరు యూనివర్సిటీ మావయ్య అయిపోయారు ఆహా తన వాళ్ళకి వాళ్ళకి బేసిక్గా అందరికి బ్రదర్ వాళ్ళకి మావయ్య అయిపోయాను సో ఏం కావాలి నాన్న నేను ఫైనాన్షియల్గా అయితే ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ సౌండ్ నేను అంత చేయలేను నీ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే ముందు ఒక షెల్టర్ లేదా పోలీస్ పర్మిషన్స్ ఓకే డన్ షెల్టర్ అంటే నా ఆఫీస్ ఇచ్చాను షూటింగ్ అయినా ఫోర్ అరౌట్ ఫోర్ మంత్స్ నా ఆఫీస్లో ఉన్నారు ఓకే ఫస్ట్ నన్ను ఛాంబర్ నుంచి హాల్కి షిఫ్ట్ చేశారు హాల్ నుంచి మా ఇంటికి షిఫ్ట్ చేశారు ఆఫీస్ మొత్తం వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకోరు సో అలా ముందు ఆఫీస్ పోలీస్ పర్మిషన్స్ అనేటప్పటికి చాలా చిన్న సినిమా అది ఇండిపెండెంట్ మూవీగా తీస్తున్నారు పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ చాలా ట్రబుల్ అంటే చిన్న సెట్టింగ్ పెట్టుకుని మనం నాకు కొంచెం అడ్వకేట్ని కదా ఈ పోలీస్ వీళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే సరే ఒక పంచే అండి పర్మిషన్స్ అంటే చాలా కష్టం మీరు షూట్ చేసుకోండి ఒక కానిస్టేబుల్ని పంపిస్తాను అతను ఉంటాడు మీకు సపోర్ట్ ఉంటాడు ఎవరైనా అయితే చూసుకుంటాడు ఓ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అని ఎస్ఐ గారికి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పి అట్లా నేనేం చేసినా ఒక వంద కిలో వంద మీటర్లు ఒక యాభై మీటర్ల దూరంలో నేను కార్ పెట్టి కూర్చున్నాం అనమాట అలాగే షూట్ ఏదైతే టాక్మెన్ కార్ దిగి మాట్లాడ ఏం అవ్వలేదా ఒక హ్యాపీ సో అట్లా ఆ కన్సర్ పాల మూవీలో నా పార్టిసిపేషన్ ఉండదు అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఛాంబర్లో ఉండేవాళ్ళు నేను హాల్లో కూర్చొని నా క్లయింట్స్తో సెటిల్ అయ్యని చూసి షరణ్గా ఒకరోజు ఛాంబర్లో నుంచి వచ్చాను మా గారు నాకు మీరు రోల్ చేయండి అని రోల్ చేయడం ఏంటో నా వల్ల కాదు నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు అంటే దయాస్ కింద ఉండి అల్లరి చేయటమే కానీ దయాస్ మీదకి ఎక్కువ ఒక స్పీచ్ చెప్పడం కూడా నాకు తెలియదు సో నాకు తెలియదు రా నా వల్ల కాదు మరి కెమెరా ముందు షై ఫీలింగ్ ఇవన్నీ అయినాయా అంటే ఏమి రాలేదు ఎందుకు రాలేదంటే దానికి ఒక సీక్రెట్ ఉంది నేను చాలా ధైర్యంగా చేశాను ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వదలేదు కానీ పెద్ద హిట్ కదా అదే నేను అంటాను నేను చెప్తుంది అదే అంటే ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ వెంకి చెయ్యి మావయ్య గారు అంటే రెండే రెండు రీజన్స్ చెప్పాను ఒకటి కోర్టులో కానీ కాలేజీలో కానీ నా సర్కిల్లో కానీ జనరల్గా నేను అందరిని ఆడుకుంటుంటాను అల్లరి చేస్తుంటాను ఒరే ఇప్పుడు దాకా నన్ను అల్లరి చేసే అవకాశం ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇది యాక్ట్ చేస్తే నేను 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 దొరికేసాను అందరికీ నేను చేయలేను ఓకే అంటే లేదు మావయ్య గారు మంచి రోజులు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిది మరి నేను చేయలేను కానీ నాకు యాక్టింగ్ రాదు మీరు బయట ఎలా
గుర్తు పెట్టుకున్నంత వరకు పెట్టుకోగా అని ఓకే ఓకే డా అలా అయితే ఓకే మరి నువ్వే చూసుకో బాధ్యత నీద ఎస్ ఇంకా అంతే కూర్చున్నావా కెమెరా వైపు మాత్రం చూడద్దు మా దగ్గర సరిపోయింది చిన్న టిప్ ఇచ్చాడు చూస్తే ఒట్టు నేనేం మాట్లాడాలో మాట్లాడేసా ఉండే అనమాట సెకండ్ టేక్ అయితే ఉండేది కాదు లాస్ట్లో అడిగాను నేను రానా గారి వీళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు కూడా అడిగాను నేను మా ఇంట్రాక్షన్లో వెంకి నాకు ఒకటి చెప్పు నువ్వు ఫస్ట్ టేక్ ఓకే అంటున్నావు అంటే ఇంక ఈడు ఎంతకన్నా చేయడలేని ఒప్పుకున్నావా అంటే నాకు కావాల్సింది వచ్చిన మా దగ్గర అందుకని వదిలేస్తాను నేను అన్నాడు సో అలాగే అతను చేయమంటే తన బలవంతం మీద ఒకే ధైర్యం అనమాట నేను ఎవరికి దొరకను ఇది రిలీజ్ అవుతా అని చెప్పి చేశాను చెక్ పోస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో చేశారు కదా మళ్ళీ తర్వాత అప్పుడు అప్పుడేలాగా అంటే అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు తెలుగు తమిళ్ సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారా అంటే తమిళ్లో డేట్స్ అడుగుతున్నారు ఒకటి నాకు డేట్స్ ఇంట్రాక్షన్ కుదరక చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు వెయిటింగ్ దేర్ డేట్స్ కోసం సో వెయిటింగ్ నెక్స్ట్ మంత్లో నాకు ఇంపార్టెంట్ మూవీ ఒకటి ఉంది ఆనంద్ అని మంచి డైరెక్టర్ తను తను నా మీదే సబ్జెక్ట్ రాసుకొని వచ్చాడు దానికోసమని ఈ మంత్ గ్యాప్ తీసుకొని కొంచెం జిమ్ అది ప్లాన్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం ఈ తమిళకి డేట్స్ ఇవ్వలేకపోయాను వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అక్టోబర్లో చేస్తాను సార్ మీకోసం అన్నారు సో అది ఒకటి చేస్తాను తమిళ్లో రవికిషోర్ గారు ఈయనతో మీరు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారా లేదండి నేను డే వన్ అయిన సార్ కట్ చెప్పినప్పుడే విన్నారు మొత్తం నరేషన్ విన్నారు సేమ్ ఇందాక ఆయన చెప్పిండి ఇలాగే థియేటర్కి చేయొచ్చు కదా ఎందుకు ఓటీటీ చేస్తున్నాం మంచి పాయింట్ ఇది మంచి కథ చాలా ఖచ్చితంగా థియేటర్లో హిట్ చేస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ లాక్ అయ్యి ఉన్నాను దీనికి చేయాలని ఓటీటీకే చేయాలని పెంచుకున్నాం ఫిక్స్ అయ్యాం అండ్ ఓటీటీ అని నడుస్తుంది థియేటర్లో ఎప్పుడు ఓపెన్ అయితే కూడా తెలియదు ఎప్పటికి సెకండ్ లాక్డౌన్లో సో ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నాకు రెండు మూడు సార్లు కూడా చెప్పారు థియేటర్కి వెళ్తానంటే చూడు అని చెప్పేసి అని లాక్ చేసిన తర్వాత క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా చెప్పా ఒక సార్ నక్స్లైట్ సినిమాలో ఒక మాజీ నక్స్లైట్ అనమాట అండి నక్స్ రెండు లుక్లు ఉంటాయి యంగ్ లుక్ ఉంటుంది ఓల్డ్ లుక్ ఉంటుంది ఎయిటీస్లో లుక్ ఉంటుంది ఆ లుక్లో మీరు యంగ్ ఒక రెబలిజం ఉంటుందండి తర్వాత ఈ ఇక్కడ ఆహారం వచ్చేసి ఒక రెడ్ షాలు వేసుకొని గాంభీర్యంగా ఉండే ఒక హీరోకి సపోర్ట్గా నిలబడే క్యారెక్టర్ ఊర్లో అలాంటిది అని చెప్తే అసలు నేను ఏదైతే ఊహించుకున్నానో నాకు ఈయన గెటప్ వేసుకుని వచ్చినప్పుడు నాకు అది కనిపించిపోయింది అలా పక్క ఒక ఒక సింధూరంలో విజయకాంత్ గారు నేను అలా ఊహించుకున్నా రాసుకునేటప్పుడు ఒక సప్ పర్ఫె స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అనమాట అండి మాట తీరి అంతా కూడా అంటే మరి పైగా నాకు రూరల్లో కావాలి అంటే ఇలా ఊర్లో మనుషులు ఏ ఉండరా అలా అలా ఉన్నట్టు ఉండాలన్నమాట అండి మళ్ళీ ఏదో పెద్ద క్యారెక్టర్ గాంభీర్యంగా ఉండకూడదు పెద్ద తరహా మనకు ఆ బిహేవియర్లో కనపడాలి మాట నాకు న్యాచురల్గా కావాలి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనమాట అండి నాకు చాలా ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ఆయన మీకు ఎలా తెలుసు నాకు ఆల్రెడీ నేను పరిచయాలు ఉన్నాయి అండి కొన్ని ఆ పరిచయాల ద్వారా సార్ని కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ లుక్లు ఎలా అంటే అంటే ఏదో విందాం లేదా చెప్పడానికి వస్తున్నాడు పైగా నాకు సపోర్ట్ చేయాలంటున్నాడు మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేస్తాను సార్ అని నేను చెప్పడం అంటే నన్ను సబ్మిట్ పరంగా సాటిస్ఫై చేసు ఈయన సార్ కాదు లేదని చేయాలి సార్ మీరు చిన్న ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ చేయండి మీరు కంచరపాలానికే చేసి నిలబెట్టారు నాది నెల మీరు అంటే నాకు ఆ బ్యాక్ స్టోరీ మొత్తం తెలుసు అంటే ఎవరు తోస్తే వచ్చారు లేదు అంటే దాన్ని స్టోరీ మొత్తం నాకు తెలుసు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎవరెవరు దాని బ్యాక్ బోన్స్ అనేది మొత్తం తెలుసు సో అలా మీరు దానికి సపోర్ట్ చేశారు నాకు మీరు ఒప్పుకోండి అప్పటికి నాకు సినిమాలో ప్రభాకర్ గారు లేరు బాహుబులు ప్రభాకర్ గారు లేరు సారే అప్పటికి మా దాంట్లో కన్ఫర్మ్ అయింది ఓకే సో ఒక్కొక్కరిని ఆర్టిస్ట్ని నేను అప్రోచ్ అవ్వడం వాళ్ళని ఒప్పించడం అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా లేదు నేను వెహికల్లోనే తీసుకురావాలి ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నా వెహికలే ఫ్లైట్ వేయడానికి అంటే లేదండి అప్పుడు సో ఆ టైంలో నిలబడి నాకు అసలు నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేని వాళ్ళు ఇద్దరు అండి ఒకటి తనికల్ భరణి గారు నా లైఫ్ అంతా రుణపడి ఉంటా రెండు మనిషి ఉమా గారు నాకు ఈరోజు కూడా స్టిల్ ఈరోజు కూడా నేను గొప్పగా పక్కన ఉన్నారని చెప్పడం కాదు మనసులో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈరోజు కూడా నా ప్రమోషన్కి నా దగ్గర ఉండి చేపిస్తున్నారు ఎలా లేదు లేదు అవి అంటే నీ నీది ఒక్కడిది నాది స్వార్థమే ఆయన పెద్ద సినిమాలు ఎవరు అది కూడా కాక ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏది ఏ ఒక్కరిది కాదండి ఆయన యాక్చువల్గా ఒక మాట అన్నారు ఇందాక చూసారా ఏదైనా కానీ రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కూడా ఉండాలి సో అది మనం అది చాలా గ్రేట్ థింగ్ అయితే అసలు యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పిన పాయింట్ అనేది చాలా తక్కువ మంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు అది అదే లేదు అంటే అని అంటే నేను ఒకటి నమ్ముతాను ఇప్పుడు ఒక చెట్టు
ఎవ్వరూ ఏ సపోర్ట్స్ లేకుండా ఈ భూమి మీద ఒక చిన్న సూక్ష్మ జీవి కూడా లేదు సో ప్రతిదీ ఇంటర్లింక్డ్ ఇది ఒక డైరెక్టర్ సినిమా కాదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ సినిమా కాదు ఒక యాక్టర్ సినిమా కాదు ఒక ప్రేక్షకుడు సినిమా కాదు ఇట్స్ ఇంటర్లింక్డ్ సో అందరిది ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ ఫీల్ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను ఎగ్జాక్ట్ నిన్న మొన్న నైట్ హైదరాబాద్ నుంచి మొన్న నైట్ ఫ్లైట్కి నేను వైజాగ్ వెళ్ళాను నిన్న మార్నింగ్ మళ్ళీ రవి అన్న ఇలా చేయాలా సరే డన్ అని చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్ అండి నాకు అప్పటికప్పుడు ట్రావెల్ ఏంటి కారెస్కి వెళ్ళిపోదా రైట్ డన్ ట్రావెల్ నేను ప్రొడ్యూసర్ వచ్చు సో ఫినిష్ అంటే దానికి ఏమంటానంటే ఇప్పుడు నేనేదో నేను ఉద్రవించటం అయితే కాదు ఇట్స్ ఈక్వల్ డిపెండెన్స్ మిగతా సినిమాల్లో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ లేదన్న నాకు ఆ ఛాన్స్ లేదు నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేంత సీన్ లేదు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ ఆల్రెడీ అంటే మీకు ఒక ఉంటుంది కదా ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ నేను చెయ్యాలి అని లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఎందుకంటే అసలు వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నారు మీరు లేదబ్బా నేను తెర ముందు కూర్చొని అంటే మీరు చెప్పేది ఎలా ఉందంటే ఒకళ్ళు ఇలా తోశారు ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఇలా తోస్తే అటు వెళ్తాను అన్నట్టుగా ఉంది కాదు కాదు నేను అంటుంది క్లియర్ నా పిక్చర్ ఏంటంటే నేను తెర ముందు కూర్చొని ఉన్నాను అంటే లాంగ్ ఇయర్స్ ఇట్ జస్ట్ ఇట్స్ అ జర్నీ ఆఫ్ జస్ట్ అరౌండ్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఇది అంతే టూ ఇయర్స్ మోస్ట్లీ త్రూ టూ ఇయర్స్ అంతకు ముందు అంతే తెర ముందు ఉన్నాను నేను సో తెర మీదకి వెళ్ళాలన్న కోరిక కానీ వెళ్తానన్న ఆశ కానీ వెళ్తానన్న విజన్ కానీ లేదు ఈ మూడు లేవు నాకు ఆశ లేదు వెళ్తానన్న కాన్ఫిడెన్స్ అసలు నా మీద నాకు నా నాలో ఇది ఉందని నాకు తెలియదు సో అది లేనప్పుడు నేను పలాంద చేయాలన్న థాట్ ఇంకా నాకు ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్నారు ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి దొరికింది సో దాని దాన్ని మీరు ఏ రకంగా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మొత్తం యంగ్ టాలెంట్ అందరికేనండి అందులో నేను ఒక్కడిని ఇందులో మొదలు పెట్టిన వాడిని నేను మాత్రమే ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్ నుంచి ఒక పది స్క్రిప్ట్లు సెలెక్ట్ చేశారు అట్ ఏ టైం నాలుగు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు యాప్ యాప్లో సో అదే అది వేరే సర్కిల్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను అంత అంతర్వేదం చేశాను ఇప్పుడు ఇది చేశా నేను స్క్రీన్ ప్లేని బాగా నమ్ముతానండి ఒక కథని ఎంత బాగా చెప్పచ్చు ఆడియన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రపంచ సినిమాలు అందరూ చూసేసారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాక్డౌన్లో ప్రపంచ సినిమాలు మొత్తం చూసేసారు చాలా స్క్రిప్ట్లు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లు కూడా ఓకే చేసిన సబ్జెక్టులు పక్కన పెట్టాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే వీళ్ళకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇవ్వాలి అది ఎక్కడ కథ స్ట్రైట్గా చెప్తే ఏమంటే ఒక్కొక్క కథను ఒకలా చెప్పచ్చు బట్ నేనేం నమ్ముతానంటే స్క్రీన్ ప్లేతోనే కూర్చోబెట్టాలి నేను స్క్రీన్ ప్లేని బాగా రాస్తానని నా నమ్మకం నేను స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ సినిమాలే చేస్తాను ఇన్ ఫ్యూచర్ చేసే కూడా అది పెద్ద స్టార్ గెస్ట్తో చేయనియండి ఎవరితో చేయనియండి ప్లేన్ నమ్ముతా తెర మీద ఆ తెర మీద జరిగే ప్లేని సో నా దగ్గర కథలు ఉన్నాయి ఒక ఎనిమిది కథలు రిజిస్టర్లో ఉన్నాయి రిజిస్టర్ చేసినవి మెయిన్ నాకు ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమాల్లో చెప్పలేదు కానీ నాకు బేసిక్గా నేను ఎక్కువ సమాజాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటా నేను క్యారెక్టర్లని సమాజం నుంచే తీసుకుంటా అసలు మీరు ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం ఎలా జరిగింది మా నాన్న స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అండి అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే బయట కాదు మామూలుగా ఊర్లో స్టేజ్ మీద వేయడం వల్ల ఆయన స్టేజ్ మీద ఆడ చేసేవారు నాకు అవన్నీ చూసావని చెప్పచ్చు నేను కూడా స్టేజ్ ఆడాను తర్వాత సమ్ ఇండస్ట్రీకి రావాలని కోరుకుంది కానీ చెప్పలేను ఇంట్లో అందుకని డిగ్రీ మధ్యలోనే ఆపేసి నేను మల్టీమీడియా మాయా విఎఫ్ఎక్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నా అవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే జాబ్ కోసం అని చెప్పేవాడిని బేసిక్ ఇండస్ట్రీకి మనం డైరెక్ట్గా రావాలంటే ఎవడో ఇక్కడ వెల్కమ్ చెప్పడు డైరెక్టర్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలి ఇప్పుడు నాకు సీజీ వచ్చు అప్పట్లో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ థౌసండ్ టెన్లో అంటే గ్రీన్ మ్యాట్ ఇవన్నీ అప్పట్లో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నాకు టైపింగ్ వచ్చు డిటీపీ వచ్చు అన్నీ వచ్చినా సరికి నన్ను తీసుకుంటాను ఒక ఉద్దేశంతో నేను నేర్చుకుని ఒక మా జూనియర్స్లో కార్టూన్ అనమాటగా జాయిన్ అయ్యా ఓకే కార్టూన్ అనిమేషన్ చేసేవాడిని ఫ్లాష్లో తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యి స్క్రిప్ట్ వర్క్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను బిగినింగ్ స్టేజ్ మళ్ళీ అప్పుడు నేను రిజైన్ చేసినప్పుడు నా శాలరీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ కానీ నేను మళ్ళీ జీరో శాలరీకి నేను మళ్ళీ ఒక అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యి చాలా అప్రెంటిస్ అంటే చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఒక
కొంతమంది మంచి సర్కిల్లోనూ మంచి ఇదిలోనూ టాలెంట్ ఉన్నా నీకు సర్కిల్ ఉండాలి రూట్ చూపించే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి ఇప్పుడే వెళ్ళిపో లేదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నువ్వు ఫోకస్గా పనిచేయగలిగితే జర్నీ చేయని చెప్పారు సో నేను ఇంట్లో చెప్పలే అప్పటికి నేను సినిమా పెళ్ళికి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో తెలియదు నేను జాబ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నేను ఇంతో ట్రావెల్ చేయడం స్క్రిప్ట్ నేర్చుకో స్క్రిప్ట్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అది నేర్చుకోవడమే నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడం బట్ ఆ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈ రోజుల్లో సాయి అనేది మత్తుని అనమాట ఆయన ఈ రోజుల్లో సాయి ఓకే నాకు తెలుసు ఆయన అవునా ఆయన నేను రూమ్మేట్స్ అనమాట అప్పుడు ఈ రోజుల్లో షూట్ స్టార్ట్ అయింది నన్ను దానికి రమ్మని ఎవరో రెండు వెళ్ళాను ఒక వారం రోజుల దాకా వెళ్ళే కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఈ షూట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళిపోవడం ఈటీవీలో జాయిన్ అయ్యాను ఈటీవీలో ఒక దగ్గర ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేశా భార్య మనీ సీరియల్ ఇలాంటివి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటూ గాంధీ గారు ఇలా కొంతమంది డైరెక్టర్ల ద్వారా పనిచేశా పనిచేసిన తర్వాత ఇంకా ఓన్గా సినిమా ప్లాన్ చేద్దాం అప్పటికి ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది నాలెడ్జ్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఉన్నంత కాదు వచ్చింది పర్లేదు నాలెడ్జ్ వచ్చింది అని చెప్పి మనకున్న బలం ఏంటి అని చెప్తే స్టోరీ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ వీటి మీద సినిమా చేద్దామని ఎవరు ఏ ప్రొడ్యూసర్ని అడగలే ఫ్రెండ్స్ని అడిగా అరే నువ్వు ఒక యాభై వేలు పెట్టు నువ్వు ఒక లక్ష పెట్టు అని చెప్పి క్రౌడ్ ఫండ్ తోటే ఒక పదమూడు లక్షల్లో సినిమా స్టార్ట్ చేసాం ఆ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భర్ణీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఒక షెడ్యూల్ చేసుకుని భర్ణీ గారిని అడిగాం సార్ ఇలా సినిమా చేస్తున్నాను ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ లేదు సార్ మేమే చేస్తున్నాం అని చెప్తే ఏదో చిన్న బడ్జెట్ ఇద్దాం అని వెళ్ళాం ఆయన ఏమన్నారంటే రెమ్యునేషన్ అవ్వదు నేను చేస్తా అన్నారు అలా ఆయన సపోర్ట్ చేశారు సో అలా దాన్ని కంప్లీట్ చేసి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రిలీజ్ చేసాం యాభై ఒక్క థియేటర్లో ఓన్ రిలీజ్ ఎవరి త్రూ వెళ్ళకుండా అంటే తెలీదు ఎవరి త్రూ వెళ్ళాలంటే ఎవరన్నా ఒక మా కృష్ణానగర్ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని ముందు మూవ్ చేయరు కదా రిలీజ్ చేసాం అది నేను హిందీ రైట్స్ అమ్మాను ఇప్పుడు తమిళ్లో కూడా ఆ సినిమా ఉంది నేను చేసిన పదమూడు లక్షల సినిమా తమిళ్లో కూడా డబ్బే రిలీజ్ అయింది ఓవరాల్గా నాకు ప్రాఫిట్ తెచ్చిపెట్టింది అది ఆ తర్వాత నాకు కొంచెం పెద్ద బడ్జెట్లో సురేష్ ప్రొడక్షన్లో ఒక సినిమా సురేష్ ప్రొడక్షన్ ప్రజెంట్స్లో ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయింది షూట్ కూడా జరిగింది కోవిడ్ వల్ల అది బ్రేక్ అయింది అనమాట అండి ఇప్పుడు మరి మీరు సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నారు అని అన్నప్పుడు డైరెక్టర్గా ట్రై చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళ చేశారండి వాళ్ళకి తెలీదు కొన్నాళ్ళు అయిపోయింది ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది వద్దు వచ్చే అలాంటి ఉన్నాయండి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు మా నాన్నగారు మా అన్నయ్య వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇదేంది నువ్వు జాబ్ చేసుకుంటున్నావు అనుకుంటే ఇదేంది మళ్ళీ అన్న లేదు దీనికోసం అవన్నీ నేర్చుకున్నా మీకు చెప్పలేదు నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి మొదలుపెట్టా అంతర్గాతం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్గా పనికి వస్తాడు కొంచెం డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు వెళ్ళనికి అలా ఉంటే సరిపోతుంది అన్న దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఈ చెక్ పోస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ మంచి సక్సెస్ ఇవ్వాలని మీకు ఇంకా మంచి మంచి ఆఫర్లు రావి మేము మీరు ఇంకా నెట్టబడాలని వాళ్ళ స్ట్రగుల్ సక్సెస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నేను నా జర్నీలో నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే నేను అందరు డెబ్యూ డైరెక్టర్స్తోనే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ చేశాను ఓకే సో వాళ్ళ ప్యాషనెట్ ఇప్పుడు బేసిక్ ఇప్పుడు రవి ఉన్నాడు ఎక్సలెంట్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ అలా అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ ఫుల్ ప్యాషనెట్ ఒక్క సెకండ్ వేస్ట్ చేయకుండా అంటే యూత్ టైం వేస్ట్ చేస్తారు ఆరగంటకు ఉంటారు ఏవేవి అంటుంటారు కదా అసలు కాదు అది ఒక టైం వేస్ట్ చేయకుండా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు హార్డ్ వర్కర్స్ సో ఆ హార్డ్ వర్క్ సక్సెస్ అయితే ఇట్స్ అల్టిమేట్ దట్ షుడ్ బి మీ హార్డ్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని యోయో టీవీ తరఫున వచ్చి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్ థ్యాంక్ యూ Thank you.